foi realizada na noite do dia 28 de abril, a solenidade em homenagem aos profissionais da segurança pública de Teixeira de Freitas. O plenário Francistônio Alves Pinto ficou lotado. Ao todo, os comandantes, coordenadores e diretores indicaram cada profissional pelo desempenho de suas atividades. Combatemos arduamente todos os dias. Muitas vezes somos incompreendidos, muitas vezes nós só prestamos quando precisamos, quando eles precisam da gente, né? Tem gente que não gosta de polícia, só quando precisa. Aí muda o jeito de pensar do que é ser polícia. Eu peço a Deus que dê a todos vocês a dedicação que já têm, a coragem que possuem e, sobretudo, a resignação para exercer esse sacerdócio, enfrentando todas as dificuldades, mas com um objetivo maior, que é de dar tranquilidade à sociedade e a todos nós. A 87ª Companhia Independente da Polícia Militar indicou o cabo PM Fernando Caldeira Pinto. O indicado do Departamento de Polícia Técnica foi o perito Pablo Bonjardim Claro. A 8ª Corpim indicou o delegado Rogério Farias Reis. A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Eunápolis indicou o policial rodoviário federal Domingos Cajueiro Correia. Representando a 24ª Ciretran, o indicado foi o servidor Janderson de Oliveira Santos. O 18º Grupamento de Bombeiro Militar indicou o soldado Orígenes Maurício Rocha Júnior, representando o 4 Pelotão da Polícia Rodoviária Estadual, o Sargento PM Cláudio Ávila Rosa. A indicada do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira foi a subtenente Josi Cláudia Pereira Leal de Melo. O quinto pelotão da guarda indicou o cabo PM Erlan Pires Martins. Representando a Secretaria de Segurança e Cidadania de Teixeira de Freitas, o indicado foi o guarda municipal Gilson Vieira Silva. O conjunto penal de Teixeira de Freitas indicou o agente penitenciário Marcos Vinícius Santos Barbosa. Representando o 13º Batalhão de Instrução e Capacitação da Polícia Militar do Estado da Bahia, o indicado foi o capitão PM Wesley Vieira Alves Noguti. Esse título é ofertado hoje a mim, na verdade, traz outras pessoas, eu estendo, porque são essas pessoas que me motivam, são as pessoas que me apoiam. Não é? A partir do momento que eu idealizo um ofício, um projeto, tem outras pessoas que estão ali a, que eu possa auscultar. E eu ofereço à Sociedade Teixeira de Freitas, que, que tem me inspirado, a vontade de todo dia acordar e dizer assim, vou em busca de melhores estruturas para a Polícia Civil e para a Segurança em Teixeira de Freitas. Essa integração é muito importante para a gente é, dar um resultado à sociedade. Né? Como eu costumo sempre falar, a sociedade ela caminha junto com as polícias. E as polícias é muito importante para a sociedade porque é necessário manter a ordem pública e eu estou muito feliz de estar aqui hoje e essa honraria é muito importante, principalmente vindo do nosso poder legislativo que representa o povo, então eu sinto agraciada aí pela população aqui de Teixeira de Freitas. Para os vereadores, essa solenidade é uma das mais importantes da Casa Legislativa de Teixeira de Freitas. Parabenizar assim, a importância né, do nosso amigo Bego, vereador, por ter feito essa homenagem, que é mais do que importante para os nossos guerreiros, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e assim como toda a sociedade que vem fazendo um trabalho, a gente só tem que reconhecer e parabenizar esses grandes profissionais, que eu chamo eles de guerreiros. A realização profissional desses, desses agentes, ele passa muitas vezes não por melhores salários ou não pelas condições de trabalho, mas pelo reconhecimento da sociedade, do trabalho que eles fazem no dia a dia. Porque com todas as dificuldades eles ainda conseguem resultados brilhantes que nós já conhecemos e que a região precisa. Então parabéns os homenageados, parabéns é, os coordenadores que, que indicaram eles para serem homenageados e parabéns à Câmara de Vereadores por essa honraria que é muito importante para valorizar esses seres humanos que nos protegem no dia a dia. Nós sabemos da, da grande importância que é e a Câmara Municipal, o vereador Berg propôs, trouxe o um projeto de resolução aprovado pela Câmara e hoje, mais uma vez, porque o ano passado também nós fizemos essa homenagem e hoje entregando uma, essa honraria a, a esses indicados que cada um foi indicado pelos seus comandantes 
e aqui nós estamos felizes em poder ter cumprido esse dever. Eu acho que missão cumprida. A maior satisfação, acho que, do vereador não é de fazer a proposição, mas de olhar hoje nos olhos de cada um do homenageado e a felicidade de cada um que externaram aqui nesse momento. Esperamos que Deus né, nos abençoe para que no próximo ano estaremos aqui novamente a homenagear mais 12 né, membros dos 12 órgãos de segurança pública que tem sede aqui na nossa cidade.